kulturang Pinoy, sanay tayo na mga kalalakihan ang gumagawa ng mga mabibigat at physical na mga gawain. Any task or activity na kinakailangan ng lakas, syempre lalaki ang inaasahan natin dito. But if you are a woman at hinaman ka namin, bet mo ba to? Oh, yeah! Ah! Tulad na lamang dito sa Nabotas Fishport kung saan 24-7 ang operasyon para makapag-deliver ng sariwang isda. At karamihan sa mga namumuno talaga dito at abalang kumikilos ay ang mga lalaki. Eh kung mga babae kaya, bet din kaya nila? Ngayon, ipapakita natin ang kakaibang kakayahan ng mga kababaihan with extra power, strength, and of course, beauty. Ano, bet mo ba? Ito na yung panahon, ang kinil mo ang mundo, ang pagkakataon, ibigay ang todo mo. Sexy challengers ang tumanggap sa ating hamon na makibahagi sa iba't ibang trabaho dito sa fish port. Sila ang pinagpapantasyahan ng maraming kalalakihan. Bet kaya nila ang magtrabaho dito? Ang unang bumet sa ating hamon ay isa sa mga kinagigiliwan ng mga kalalakihan dahil sa taglay niyang kaseksihan, siya si Debbie Garcia. Naulila sa murang edad, kaya naman naging mulat na siya para magsumikap sa buhay. Pinasok niya ang iba't ibang racket sa modeling at kinalaunan ay na-discover siya sa programang Banana Split. Hindi rin siya nagpaawat sa paggiling sa Wawa Willie bilang isang dancer. Bagamat nasa puso ni Debbie ang showbiz, pansamantala niya muna itong iniwan at tinapos ang kursong tourism. Sa kanyang pagbabalik, naging mukha naman siya ng bagong pantasya ng bayan. Kaya naman naging laman siya ng samot-saring male-oriented magazine tulad ng FHM at siya ngayon ay certified Viva Talent na. Ang wala ring takot namang bebet sa ating hamon ay isang former sex bomb dancer at ang mapangahas na si Cristel Moreno. Kaliwat kanan naman ang kanyang project mula TV hanggang pelikula. Anong gusto mo sabihin ko sa nanay ko, ha? Ma! Buntis ako. Kaya naman noong 2009, pinagbidahan niya ang pelikulang Pitas. Now, this Filipino-American actress was part of Star Magic Batch 16 at ngayon ay isa ng sexy Viva artist. Hindi lang isang beses niya pinainit ang FHM magazine, kundi naging favorite siyang model page nito. Kaya naman tinanghal siya bilang isa sa mga FHM's 100 Sexiest noong 2010. Sexy challengers na sina Debbie and Cristel. Come on in, guys. Ay, ang bubongga, ang gaganda. Ay, quit. Ang gaganda niyo masyado. Grabe to. Level up. Bongga to. Okay, guys. Welcome sa ating bet mo ba? Bet niyo ba? Sobra. Sobra. Bet na bet. Sure ka ba dito, Debbie? Super bet. Si Debbie, una ko siyang nakilala sa Pantasya. At Pantasya naman talaga. As you can see, Sa pantasya, medyo girly-girly eh. Medyo sexy-sexy eh. So ito, medyo parang na-excite ako kung anong ipapagawa sa amin. Wow, excited ka rin ba doon? Oo oh, naman. Sa lahat excited ako. <laughs> In life, excited si Crystal. Sa bahay kasi, um, talagang pampered kami yung mga sisters ko, lalo na ako kasi bunso. Pero yung talagang physical na sasabihin mong simpleng maghugas ng plato, ganyan, hindi talaga. Kaya ngayon, uh, gagawa ko ng mga bagay na gawain pang lalaki. Talagang iba to sa akin. So, nandito tayo ngayon sa Navotas Fish Port. At ang kailangan lang natin ay isang bagay. Kailangan bawat challenge ay 
manalo kayo. Sa Pantasya naman, lahat din naman ng mga challenges, ginawa ko din eh. So dito, mas palaban ganun. Yeah, sobrang Ito excited. Naman. Gusto ko nang lampas mo yung si Crystal. Oh, 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 oh. Ako kasi talaga, um, hindi ako masyadong ano, uh, palaban. Parang ano ko eh, mahihiyain. Kaya this time talaga, na-challenge ako nung nalaman ko nga na may mga gagawin. Kasi bawat challenge natin ay may katumbas na puntos at at the end of everything, kung sino ang mananalo at may pinakamaraming puntos, siya ang magwawagi sa bet mo ba? Bet! Bet! Okay, gusto ko yon Bet na bet. Ayan. So, mga kalalakihan, kung ano man ang mga ginagawa nila dito sa fishport, titingnan natin kung kakayanin din ng ating mga sexy challengers na pantasya talaga ng bayan. Nung nalaman ko na pang lalaki, syempre nandun sa utak ko na baka mahirap. Pero hindi ko yun ano eh, parang na-excite ako ng sobra. Kinabahan ako nung una kasi sabi ko, Diyos ko, sapat ba yung, yung energy ko, yung resistensya ko sa mga ganong ano, trabaho? Ay, yung katawan ko parang pag malakas yung hangin, tatangayin. <laughs> okay, simulan na natin, girls. Okay. Ready na kayo? Ready! Ready, Ready, Ready na? na? Let's go! Push for more! Okay, Debbie and Christelle, bago natin simulan ang hamon namin para sa inyo, ipapakilala ko muna sa inyo ang kasama ko sa pagkilati sa inyo sa bawat challenge, ang aking best friend. Ito na siya. Yes! At kung nagtataka kayo ako ano ang kaganapan dito, ako lang naman ang dapat na batiin ninyo, batiin ninyo, batiin ninyo, dahil kung hindi... Ha, pahihirapan ko ang buhay nyo. Kaya naman, ang unang challenge namin sa inyong dalawa ay makuha ka sa bulo. Ay. Sabi ko may isda, may banyera, bulong. So magbubulungan ba kami ng isda? Ano ba ito? Bubuhatin ba namin isa-isa? May kailangan ba akong hanapin na tao na bulungan ko para ibigay ito? Ganito ang gagawin natin. Bibigyan namin kayo ng tig-i isang libo. At ito ang gagamitin nyo bilang puhunan sa pamamagitan ng pagbubulong. Ayan ang kailangan natin para makapag-bid kayo para makuha nyo ang tamang halaga ng banyera ng isda. At ibebenta nyo ito at kailangan kumita kayo ng bongga para mabawi nyo ang puhunan ninyo. Lahat ng ito kailangan mangyari at maganap sa loob ng 20 minutes. So kung sino ang pinakamataas ang kita, yan ang mananalo sa challenge na ito. Ano Ayan. ba pang bubulsa na ba? Hindi pa. Yan ang gagamitin nyo para kayo ay makapagbili ng isang banyera ng isda. 1,000 sa ganong place. Ang dami ko na mabibili, niisip ko, kasi sabi nila mura lang dun, di ba? Medyo na, na lost ako ng konti. Kung baga na, napaisip kung paano. Yun nga kung saan ako magsa-start. Kung sino ang mananalo, meron kang dagdag na 5 points. Kung sino ang matalo, 2 points lang ang maidadagdag sa iyo. Debbie, bet mo na ba itong gawin? Bet ko! Bet mo na ba itong gawin? Bet ka, bet ka talaga. At dahil bet na nila, pwede na tayo magsimula. Get ready, set, go girls! Paano ko gagawin ito? So, ang dami nang pumapasok sa isip ko. Isip ko, ano yung, ano yung mabentang isda? Ano yung, ma, yung mabili sa tao? Ano yung mura? So, bago mag-start, nagtanong-tanong talaga ako. Kuya, be... Oh, um, sige, go, 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 go. Anong pinakamura sa lahat ng meron? Yung pinakamura? Yung pinakamura, tilapia. Tilapia, magkano yan? O, oh, halagang 500 yan. Kakaloka! Kuya, sige na, kuya. Yung tilapia, yung pinakamabenta at pinakamura. Nagkataon, yung tilapia, isa lang. Doon kay Manong na binibilhan namin. Oo, 20 lang. 20 kilo. 20 kilo. Pwede kilo. So ngayon, may kakausapin tayo na taga dito mismo sa Navotas Fishport. At siya mismo makakapagsabi sa atin kung bakit nga ba may pabulong-bulungan na nagaganap. Ano ba yun, kuya? Ano ba yung bulungan na yan? Yung pag-ano, uh, nagpapatawad ka. 
nagpapatawad. Ikaw, ako nagpapatawad kasi ako. Ikaw mismo oh. nakakapagpatawad ka. Oh. May sala sila sa iyo. Wala naman. <laughs> so paano ba yung balita po kasi iba yung lengguwahe na ginagawa niyo kapag nandito mismo sa fish pond? Kapag tumawag sa akin, 7 or 700. Ah, pag sinabi mong 7, ang ibig sabihin noon 700. 700. Pagka naman sa libo, ano, piso. Piso. So magkaganyan literal na nagbubulungan. Oh. Bakit kayo nagbubulungan mismo? Hindi para hindi kasi marinig ng mga mga kalaban. So sa ngayon, mukhang hindi pa ginagamit ni Cristel at saka ni Debbie ang pinakalengguahe natin. Natin, di ba? Oh, hindi pa nila ginagamit yun. No? Ba? Siguro sa susunod na lang tayo na bumalik dito sa Nabotas, alam na natin kung ano yung kalakaran at yung lengguahe natin. O siyete ba yan? Piso ba yan? Alam na natin. Pwede ba akong umingi ng... Oo, oh, manalo ko. Alam naman akong bandera, ha, kuya. Ay, banye, bandera. <laughs> tanga, kuya, tanga. Bali kasi isang banyera daw, 40 kilo yung pwede mong ikasya. So sabi ko, share ko na lang kay, ano, kay Kisti. 20, 10, 10. 20, 10. Go, dali. 20 kilo na lang sa, um, for the tilapia. And yung dilis, 10. And yung isang fish, 10. Kuya, ako isang ganyan magkano? Buo yan. Okay, banre. Um, ang napili ko talagang isda, yung tilapia. Kung mas mahal yung bibilihin ko, naisip ko na mas mahirap kong mababawi. Kuya, 300. Hindi pwede. Hindi pwede, malulogi yung papa. Ha? Sige, 400. Patilyo, patilyo! Meron nila plastic! May plastic, 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 plastic. Si Deb, naghahanap siya ng something plastic. So, nagkaroon ako ng, ng, ng chance. Oo, para mabola. Mamola si Kuya na sa akin ibenta at mas murang halaga. Ano? 400. Sa akin mo ibenta. Ano kurang dito? Buo? Oo. Sige na, Kuya. Matatalo siya. Sige, okay lang yun. Sige na, akin na 400. Kuya, huwag mo bibigay sa akin yung 400. Sige na, parang ano. Umalis ako kasi. Nagahanap ako ng plastic at timbangan. Kasi mali ko ba kung may ilang kilo yun, di ba? Eh, huwag ka na isang buo. Pinigyan ko na sa kanya. Wow, tari! Ba, akin yun eh! Akin yun! Yung tilapia ko, nakikinig na lang. Oh my God! Sinolo niya yung tilapia. Nasaan yung isda ko? Hoy, nauna ako kanina, 20 kilo. Sa akin yan, kuya. Oh my God! Oh! Dali mo na dito. Kuya! Dito na yun, kuya! Tilapia! Kuya, I love you, kuya! Wala na akong nagawa kasi binili niya ng pakiawan. Okay, fine. Hindi, wait lang. Masa ko tilapia din ako. Uy, nauna ako sa tilapia. Ito. Nauna ako sa tilapia, 20 kilo. So yung tilapia ang nabili ko, um, noong una hindi ko din akala na tilapia siya kasi maliit. Mas madali daw siyang ibenta, sabi nila doon, kesa doon sa malaki. Kasi nga, mas mura siya. Kaya ang unang-unang nasa isip ko, ibibenta ko siya ng buo. Para hindi ganun kahira para sa akin na per kilo ko siyang ibenta. Kuya, bigyan niyo na sa akin. Marami bang buyer dito? Ang konti lang. Hindi ako gano'n lumayo eh. Kuya, bili mo na isla ako! Bili mo na, bili mo na! Kuya, tulungan nyo, kanapan nyo akong buyer. Kuya, para mabilis. Saan? Pero medyo natagalan ako. Umikot ako na umikot. Kasi yung mga tinatanong ako, parang nahihiya sila. Parang ayaw nila. Yung isla ako, paano ko ibibenta yun? Ha? Sige na, kuya. Huwag ka tumalikot, kuya. Tulungan mo. Kailangan ako mabenta yun. Sige na. So yun, paikot-ikot lang ako dun sa, dun sa maliit na place na hindi ako lumayo. Kuya, patulong naman! Yun yung naging mahirap para sa akin dun sa part na yun. Kasi wala akong idea paano ko to ibibenta per kilo ba o buo. Ang hirap. <laughs> o oh, ano yun? Yung oh, na ano na nangyari? Oh, yeah! Ayaw sa akin ko yung isang banyera. Gusto sa pangkilo lang. Kristel, asa Kristel? Kapuhangin ko to, please. Dalian mo, girl. Dalian mo. Kuya, dalian. Yung bulong ko kay Manong, hindi bulong. Talak ako ng talak, di ba? Iritas siya feeling ko. Ito, makakasak ko. 
So, natira na lang doon yung dilis, yung isang fish na ewan at yung alumahan or ano. Ang mahal! Hindi ka tulad ng tilapia, mabibili mo lang ng 500, 600, isang banyera na yung lahat ng natira doon, 1,900, 800. Mabenta ba doon? Dilis? Mabenta yan? Eh, makano, makano? 700. Okay na yan, yan, yan. Oh, ito na yan, ito! Oh, sino na yan? Dilis? Dilis. Sa 900 yata na dilis, nabili ko siya ng 800 yata yung ano. Since nga, 100 lang yung tinubo ko. Sabi ko, kulang to yung 100. Feeling ko, matatalo ako. Sa akin, kaya inisip ko, maghahanap talaga ako ng taong bibili kahit saan doon sa part ng palengke na bibili nung buong ano talaga, nung mga isda ko. Tapos hanggang sa may nakita ko na yung katabi nga nung pinagbilihan ko na may pwesto din siya. So, naisip ko, na baka pwedeng siya na yung makatulong sa akin. Ano ko, kuya? Oh, Unahin mo na, benta yung sa akin, kuya. Oh, Sige. Kuya, may oras kasi ako, kaya hinahabol ko, kailangan ko talaga siya mabenta. Kuya, ikaw nung bumili. Babawi ako sa next time, kuya. Kailangan ko lang manalo dito, kuya. Dito ako mamimili ng isda. Lagi! <laughs> kuya, sige na. So, ayaw niya. Medyo nahirapan ako. Kuya, please. Kuya, isang daan lang yung ano ko, yung kikitain ko. Hindi pwede na yung sandal kasi hindi naman ano kasi tinatak lang dito. Hindi, kuya, sige na. Please, kailangan ko lang manalo. Alam ko na mapapapayag ko siya. Kaya hindi na ako umalis pa. Ha? Seven. Sige, please, go na, kuya. Pumayag siya at the end na i-benta ko sa kanya ng 700 yung isda. Kuya mo na, 700, ha? Oo, sige po. Yay! Thank you, kuya! Yay! Naubos ko na ang aking mga paninda! Talagang inisip ko yung pagod ko na yun sa kahingal ko na yun. Talagang ubos ko yung oras sa 20 minutes. Sobrang bilis ng ating challenger! Yes! And on the dot, 13 minutes! Natapos mo agad! Pero, Christelle, naaalala mo ba na ang pinaka-challenge natin ay hindi pabilisan? Tawa. Ang challenge natin ay padamihan o palakihan ng puhunan. Yes. Nabawi mo ba ang puhunan mo? May kinita. May kinita ka? Yes. Malaki ang kinita mo? Pwede na. Pwede, Pwede na. na. Okay. <laughs> Tingnan natin kung si Debbie ay kumita ng mas malaki ba o mas maliit sa kinita mo. So, kailangan, ang isip ko, mabenta ko ng mas malaki itong, itong, itong dilis, di ba? Para makaangat man lang. Ate, pautang muna ako, ah. Mga ilan. Magkano to lahat? Magkano to lahat? Utangin ko muna yung lahat, ha? Nangutang ako ng plastic na hindi ko binayaan. Kuya, doon tayo magbibenta tayo. Dali! Dilis po kayo dyan! Uy po, ya, para awa nyo na. Pwede ko bang kamayin na? Oh, kamayin ko to. Ay, nako! Ayan! Ganda, sarap! Naghanap ako ng bibili nung nasa plastic. Oh, bibili ko hindi. Bibili no? Seventy, isang. Seventy. Sige mo. Ilang kilo to? Um, tinansya ko lang. Tinansya mo lang. Mas madami. Oli ka dito, ate. Samahan mo ako. Dali. Isang kilo? Ha? Seventy? Ay, magkano? Sana yun, Naira, bibiliin mo? Bilin mo. Nine hundred. Bibiliin niya, kuya. May kiss ka. Ayaw mo pa. Nine hundred. Nine hundred. Ako tubo. Eight fifty. Eight fifty. Sige na, kuya! Eight hundred. Eight fifty. Hanapin. Bigyan ko address ko sa'yo. Charot. May ganon! Hindi, joke lang. Kuya, sige na. Eight fifty. Isang dalang naman lang naman yun. Ganon? Isang dalang naman po buko? Pwede na yun. Ha? Pwede na yun. Eight fifty na. O sige, yan ha. Si nanay. Ito si nanay. Bebetaan ko pa siya para may tubo ako. Sa'yo na yan. Bebeta ko pa plastic. Love eh. At okay. O, dali na. Eight hundred. Awain nyo ka ito. Ang gugulo, kuya. Thank you, thank you, thank you so much! Love it! 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 Love it!
laki udah nyade bayo banyera. So, aku sama plastik nun dilis binen tako. Nah, beli mo naman yung dilis ko noy. Ano? Dilis, beli mo naman si Gino. Si Gino. Ah, di si Gino. Kaka naman nalo ako. 16 na lang, Nay! Kinorner nyo na. Bigay mo na sa akin. Si Kwenta. Sige na nga. Thank you! Nay, love you! Love it, I'm done. Ubus na ang isda ko. Ayan, cool na cool si Debbie. Parang walang ginahabol. <laughs> Ayan, perfect. Oh my God, I'm, I'm in fish shop. Sa oras na, 15. 15 minutes naman. Ikaw, 13 minutes. Pero yun nga, hindi ito pabilisan. Palakihan ng kita. So, malalaman natin kung sino ang mas malaki ang kinita. Pero bago tayo magbilangan, nasan ba yung isang best friend ko na yan? Ha? Alice! Alice! Magkwentahan na tayo. Magkano ba ang kinita nyo? Debbie, unahin natin yung sa'yo. So, dapat meron kang 1,000 plus... 1,000 plus 1, 2, 3, 4, 5... O, sige. Ako mag-accounting dito. Okay. Meron siyang isang 500. Isang 200. So, 700. 800. 900. 1,000. 100. 150. 1,150. Hindi na masama. Hindi na masama. Ang dili. So, so may 1,150. Si Crystal okay. naman, bilangin yeah. na natin ang sa kanya. Sa 13 minutes, nakakuha siya ng... More! More! <laughs> Ay, bongga! Ay, bongga! Meron siyang 1,000 and 300. So, not only sorry, sorry. did she win sa pabilisan, pero nanalo din siya sa padamihan at palakihan ng kinita. So, check na check ka. Sobrang saya. Diba? Doon na yung wow. Ito na, diba? From hindi naman ako to na gumagawa ng mga ganito. Nanalo pa ako sa unang, sa unang ano, game na ginawa namin, na challenge na ginawa namin. Sarap talaga sa pakiramdam. Kaya nga, sabi ko kanina, na-release lahat. Na-relax ako. Ito na yung panahon. Dahil ikaw na naroon sa challenge na to, ikaw makakatanggap ng aming surpresa at mga guide mo to sa ating second challenge. Pwede siyang makatulong pero okay. naroon sa'yo kung magagamit mo ng tama. So are you guys ready na makita okay, na, na kung anong surpresa natin para sa'yo? Meron pa? Ay! Scissor! Gunting! Para gunting. sa ating susunod na challenge. Para saan kaya to? <laughs> Nung binigay niya sa akin yung gunting, as in wala akong idea. So, ako din, iniisip ko din sa sarili ko sa utak na para saan ba ito? May gugupitin ba na tali? Box or ano? So, meron na si Crystal na five points! Yes! And the surprise! Thank you! At si Debbie naman, meron siyang two points! Thank you so much guys for watching BetMobile and for more exclusive videos, all you have to do is log on and subscribe to Viva TV's YouTube channel.